ஹலோ எங்கள் ரெசிபிஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எங்களோட வீடியோ லைக் பா லைக் பண்ணிங்கன்னா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஒரு ஸ்வீட் பண்ண போகிறோம் பாதாம் பிஸ்தா ரோல் பண்ண போகிறோம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை முதல்ல பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு கப் பாதாம் எடுத்துருக்கேன் பிஸ்தா ஒரு அரை கப்பு கொஞ்சம் குறைச்சலாக எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு சக்கரை வந்து ஒன்றரை கப் தேவை ஏன்னா தனித்தனியாக வந்து நம்ம பாதாம் தனியாக பண்ணணும் பிஸ்தா தனியாக பண்ணணும் இதுக்கு வந்து பிஸ்தாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து க்ரீன் கலர் வச்சுருக்கேன் ஃபுட் கலர் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் நெய் தேவை பாக எடுக்க தண்ணி தேவை இப்போ முதல்ல வந்து நம்ம வந்து இது வந்து நல்ல பாய்லிங் வாட்டரில் கொஞ்சம் குக் பண்ணி அந்த தோலெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ தண்ணி நல்லா வந்து கொதிக்கட்டும் இப்போ தண்ணி கொச்சிடுச்சு நம்ம வந்து இந்த பாதாம் வந்து இதில் பார்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இது கொஞ்ச நேரம் வந்து கொதிக்கட்டும் இது வந்து நம்ம ஓவர் நைட் ஊற வச்சோம்னா தோல் வந்து காலையில் நல்லா வந்துடும் அப்படி இல்லைனா கூட சூடு தண்ணியில் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம ஊற வச்சோம்னா அந்த தோலெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போயே பாருங்கள் ஒரு கொதி வந்த உடனே அந்த தோலெல்லாம் அப்படியே வந்து மேலே வருது அது நம்ம வந்து ஒரு கொஞ்சம் நேரத்தில் ஈஸியாக எடுக்க வந்துடும் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு பாயில் ஆகி டூ மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ளே வந்து எல்லா தோலெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ இதை எடுத்து வந்து நம்ம ஒரு கொஞ்சம் கோல்டு வாட்டரில் போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த தோலெல்லாம் பாருங்கள் ஈஸியாக வந்துடும் இது எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து விரலால் வந்து இப்படி பண்ணோன்னா இப்போ பாருங்கள் என்ன அழகாக வருது பாருங்கள் அதே மாதிரி வந்து எல்லாத்தையும் இப்படி சும்மா இப்படி பண்ணாலே போகிறோம் பாருங்கள் அதே மாதிரி வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து சீக்கிரமாக எடுத்துடலாம் இது வந்து இப்படி பண்ணாலே போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ இது மாதிரி எடுத்துடலாம் நம்ம இப்போ பாதாம் எல்லாம் தோல் எடுத்தாச்சு அந்த பாருங்கள் எவ்வளோ தோல் வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பாதாம் வந்து அரைச்சிக்கலாம் பிஸ்தாவையும் வந்து நம்ம பொடி பண்ணிக்கலாம் கோர்ஸாக வந்து நம்ம பொடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பாக காய்ச்சிடலாம் இப்போ சக்கரையில் வந்து ஒரு கப்பு முக்கால் கப்லேருந்து ஒரு கப் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு பாதி கப் தண்ணி ஊற்றுறேன் இதை வந்து நல்லா கலக்கி விடுங்க இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் கரையிட்டோம் அதுக்குள்ளே நம்ம அரைச்சிக்கலாம் பாதாமும் பிஸ்தாவும் இப்போ சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து கம்பி பதத்துக்கு வந்து பாக எடுத்துக்கலாம் இப்படி வந்து நம்ம ஊற்றினோன்னா நல்லா வந்து தெரியும் அந்த பாகு விட்டு விட்டு கம்பி மாதிரி வரும் இன்னும் வரல இப்போ பாதாம் பொடிச்சு வச்சுருக்கு பிஸ்தாவும் பொடிச்சு வச்சுருக்கு இப்போ நம்ம பாதாம் வந்து இந்த கம்பி பதம் வந்த பின்னாடி இதில் வந்து பிடிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் அது விழும்போது இது கம் கம்பி பதம் வருது பார்த்திங்களா இங்கே பாருங்கள் அப்படி பிடிச்சி விழுது பாருங்கள் அது வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்து இது கொட்டிடலாம் அதில் பாதாம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலறி விடுங்க
இதெல்லாம் நல்லா கலந்து வரட்டும் இப்ப நல்லா வந்து கலந்து வருது நம்ம வந்து கொஞ்சம் நெய் ஊத்திக்கலாம் போட்டு இப்ப இத வந்து நம்ம வந்து நல்லா ஆறுன பின்னாடி பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்ப இன்னொரு சக்கர பாகு எடுத்துக்கலாம் இப்ப அரை கப் சக்கரை போடுறேன் இப்ப கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஊத்துறேன் ஒரு கால் கப் தண்ணி ஊத்துறேன் இப்ப இத வந்து நம்ம பிஸ்தாக்காக நம்ம கம்பி பாதம் எடுத்துக்கலாம் இது கம்பி பாதம் வர வரைக்கும் கொதிக்கட்டும் இப்ப இது நல்லா வந்து ஆறிடுச்சு இப்போ இது மாதிரி வந்து நம்ம டோ மாதிரி பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த வந்து பாக பார்க்கலாம் இப்போ இதுவும் வந்து இந்த சக்கரை பாகம் வந்து நல்லா வந்து பதம் வந்துருச்சு இது பாருங்கள் இப்போ நம்ம பிஸ்தா வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறத இதில் கொட்டிடலாம் இப்போ இதை நல்லா கலக்கி விடுங்க இல்லை நம்ம கலரும் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் நெய் போட்டுக்கலாம் இதுவும் வந்து கொஞ்சம் கெட்டி ஆகட்டும் இப்போ இதுவும் வந்து ஆயிடுச்சு நல்லா வந்து இது மாதிரி வந்து பிரிஞ்சு வருது இதுவும் வந்து நம்ம எடுத்து தட்டில் ஊற்றிக்கலாம் இதுவும் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து டோவா டோ மாதிரி பசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நம்ம சப்பாத்தி மாதிரி தரட்டிக்கலாம் கத்தியால் வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் லெவல் பண்ணிக்கோங்க இந்த பக்கம்லாம் வந்து கொஞ்சம் லெவல் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த பிஸ்தா ரோலை வந்து இப்போ இதில் வைக்கலாம் வச்சுட்டு இதை ரோல் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ரோல் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து ஈவனாக வந்து இது கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஓரமாகலாம் இந்த ரெண்டு ஓரமும் கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து நம்ம இதே மாதிரி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் எடுத்து ஸ்லைசஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் பிஸ்தா வந்து மீந்துடுச்சு இந்த மீந்ததை வந்து நான் க்ரீன் ஆப்பிள் பண்ண போகிறேன் இப்போ வந்து இது போல் வந்து ரவுண்ட் ரவுண்டாக வந்து நம்ம உருட்டிக்கலாம் இது போல் மேலே வந்து கொஞ்சம் லவங்கம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து மேலே வச்சுருங்க அவ்வளோதான் க்ரீன் ஆப்பிள் ரெடி ஆகிடும் அங்கே பாருங்கள் இப்போ இது நடுவில் இது வச்சுட்டு கொஞ்சம் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோன்னா கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க அவ்வளோதான் நம்ம வந்து க்ரீன் ஆப்பிள் ரெடி ஆகிடுச்சு இதே போல் எல்லாத்துக்கும் நம்ம வைக்கலாம் கொஞ்சம் அழுத்தி விடுங்க இப்போ க்ரீன் ஆப்பிள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறத எடுத்து நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ இதெல்லாம் நல்லா செட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து பீஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாம் கட் பண்ணிட்டோம் பாதாம் பிஸ்தால் ரோல் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு அதில் க்ரீன் ஆப்பிளும் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதே மாதிரி வந்து நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப நல்ல ஒரு ஹெல்த் கொடுக்குற ரெசிபி இது நல்ல பாதாமும் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது பிஸ்தாவும் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது எல்லா நட்ஸுமே வந்து எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அது நல்லது நீங்களும் வந்து இது செஞ்சு பாருங்கள் இதில் வந்து நம் நம்ம ஓனாக வந்து க்ரியேட்டிவாக வந்து நிறைய என்ன டிசைன் வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பர்ஃப்யூம் பண்ணலாம் இது போல் வந்து நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்